நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழ் விவாதிக்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சிறப்பு தொகுப்பு மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை வளையத்தில் திமுக அமைச்சர்கள் ஒவ்வொருவராக சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த லிஸ்டில் செந்தில் பாலாஜிக்கு அடுத்த இடத்தில் இருப்பது அமைச்சர் பொன்முடிதான் செம்மன் குவாரி விவகாரத்தில் அரசுக்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பீடு ஏற்படுத்திய வழக்கில் திமுக அமைச்சர் பொன்முடி வரும் முப்பதாம் தேதி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஆறு இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் காலத்தில் திமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி அவரது மகன் கௌதம சிகாமணி மற்றும் உறவினர்கள் குவாரிகளில் அனுமதியை மீறி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்து நான்குலோடு லாரி செம்மண் எடுத்ததன் மூலம் அரசுக்கு இருபத்தி எட்டு கோடியே முப்பத்தாறு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக விழுப்புரம் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் பதிவு செய்த வழக்கு இருக்கிறது விழுப்புரத்தில் உள்ள எம்பி எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணையில் உள்ள நிலையில் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க கோரியும் வழக்கை ரத்து செய்ய கோரியும் பொன்முடியின் மகன் கௌதம சிகாமணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு ஏற்கனவே நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்போது இது தொடர்பாக நேரில் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியிருப்பதால் கதிகலங்கி போயிருக்கிறது திமுக தரப்பு ஏற்கனவே பெண்களை அவமானப்படுத்தி கொச்சையாக பேசியது செல்லும் இடமெல்லாம் சர்ச்சையாக்கியது என்று தொடர்ந்து பேசு பொருளாகி வந்த பொன்முடிதான் இனி அடுத்த விக்கெட் என்கின்றனர் விவரம் அறிந்தவர்கள் திமுக அரசு ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் தொடர்ந்து நான்கு முறை அமைச்சரவை மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது பொன்முடிக்கு சிக்கல் அதிகரித்திருப்பதால் அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற அச்சத்தில் உறைந்து போயிருக்கின்றனர் திமுக உடன் பிறப்புகள் பொன்முடி மீதான இந்த வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டால் சிறைக்கு செல்வாரா பொன்முடி திமுகவின் மூத்த அமைச்சர்களில் ஒருவரான பொன்முடி இப்படி வசமாக சிக்கி இருப்பதன் மூலம் தமிழக அமைச்சரவை மீண்டும் மாற்றப்படுமா திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ள பொன்முடியின் மகன் கௌதம சிகாமணியின் எம்பி பதவி பறிக்கப்படுமா ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணாக உள்ள திமுகவில் அடுத்த விக்கெட் ஆகிறாரா பொன்முடி என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடைத்தடுகிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் செம்மன் குவாரி வழக்கு பொன்முடி அமலாக்கத்துறையினர் பொன்முடிக்கு சம்மன் ரவுண்டு கட்டப்பட்டு விட்டாரா அமைச்சர் பொன்முடி அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே தான் விவாதத்தை நகர்த்த இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் அதிமுகவிலிருந்து அதி வீரராம பாண்டியன் இணைந்திருக்கிறார் தேசிய முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்து ஜி ஜி சிவா இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் நாச்சியால் சுகந்தி இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் கலை அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல அதி சார் சார் ஈடி சம்மன் வந்து இந்த வழக்கில் எவ்வளோ முக்கியம் சார் நிச்சயமாக அந்த ஈடி சம்மன் போதுக்கு முன்னாடி ஏன் இவர் மேலே கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத முதல்லப்பா இவருடைய இன்டென்ஷன் இவருடைய இயல்பான தன்மை என்னென்னு நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இப்போது கான்ஸ்டன்டன் ஜோசப் பெசிக்கி என்பவர் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றால் தமிழ் வீரபா முனிவர் என்று தன் பெயரை மாற்றிக்கிட்டார் கனக சுப்புரத்தினம் என்ற இயற் பெயர் கொண்ட பாரதிதாசன் பாரதி மீது கொண்ட அன்பால் பாரதிதாசன் வச்சுக்கிட்டார் சாத்தையா என்கிற அவர் தனித்தமிழின் மீது கொண்ட அன்பால் தமிழ் குடிமகன் பெயர் வச்சுக்கிட்டார் இல்லை சார் இப்போ எதுக்கு சார் இதெல்லாம் சார் இப்போ பொன் அதாவது சிகாமணி தெய்வ சிகாமணி என்கின்ற பெயரை வைத்திருந்த இப்போ நம்ம பொன்முடி அவர்கள் எதன் மீது கொண்ட பற்றால் பொன்முடி என்று பெயர் தரித்தார் அப்படின்னா அப்போ பொன்னுங்கிறது அந்த இயல்பிலேயே பொன்னை நோக்கிய ஒரு ஆவல் தேடல் அவர்கிட்ட இருக்கு அரசு முடி அரசுன்னு பொருள் கொண்டா அந்த அதிகாரத்தையும் பொன்னையும் தேடுகிற ஒரு மிகப்பெரிய தேடலில் இந்த பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கா அதனால அப்போ பொண்ணில் முடி இருந்தால் ஈடி வரத்தானே செய்யும் சார் இல்லை சார் அந்த பொன்முடிக்கான விளக்கமே ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதுதான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா இப்போது ஒரு தமிழ் மீது அன்பு வரலாம் இயற்பிலேயே அவர்கள் பெற்றோர் இந்த பெயரை வைத்திருந்தால் நம்ம ஒத்துக்கலாம் சார் இப்போ இந்த பெயருக்கு அவர் நகர்றாருனா தன்னுடைய எண்ணம் சிந்தனை எல்லாத்தையும் பொன் மீது குவிக்கிறார் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்போ பொன் குவிக்கிற போது ஈடி அங்கே வரும் அதனால் பொன்முடி மீது ஈடி வந்திருக்கிறது இது ஏற்கனவே நாம் தொடர்ந்து விவாதிச்சுட்டு வந்த விஷயம்தான் இதில் ஈடி இந்த இடத்தில் ஏற்கனவே இந்த செம்மன் குவாரி வழக்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்மன் குவாரியில் வந்து இவர் அப்போது கனிம வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் 
இந்த இடம் அந்த எந்த இடத்தில் குவாரி செய்யப்பட்டதோ அந்த இடம் அவருடைய மகன் பெயரில் உள்ள பட்டா பெற்றிருந்த இடம் அதில் யார் யாரெல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய உறவினர்கள் நன் நெருங்கிய நண்பர்கள் அப்போ முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அனைத்தையும் வைத்து கொண்டு தன் மகனுக்கு செம்மன் குவாரி எடுப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்து அந்த அனுமதியில் இரண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் லோடு லாரி லோடுகள் வந்து முறைகேடாக நடந்திருக்கு அதன் மூலம் இருபத்தெட்டு கோடி இழப்பு என்பது அது மட்டுமல்ல அதற்கு நீங்களெல்லாம் அனுமதி உடனே கொடுக்க வேண்டும் என்று வீட்டில் வைத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை அவர் விரட்டியதாகவும் வழக்கு இருக்கு அப்போ இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த இடத்திற்குள் ஈடி வந்து இப்போது இது சம்பந்தமாக உங்களை விசாரிக்கணும் ஏன்னா எம்எ இவர் வந்து அமைச்சராக இருக்கிறார் இப்போது அவருடைய மகன் எம்பியாக இருக்கிறார் சிகாமணி அப்போ இந்த இடத்துல தான் ஈடி வந்து இவர்கள் மீது உரிய விசாரணை அளிக்கணும் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வந்து ஆஜராகங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இந்த பொன்முடியை வந்து ஆஜராக கூப்பிட்றாங்க நவம்பர் முப்பதாம் தேதி சார் இப்போ என்னென்னா அப்போ எம்பி அமைச்சர் ரெண்டு பேர்த்தையுமே டார்கெட் பண்ணுறாங்களா ஆமாம் ஏன்னா இரண்டு பேருமே அதிகாரம் இரண்டு பேருமே அதில் தொடர்பில் இருக்காங்கல்ல ஒருத்தர் அனுமதி கொடுத்த துறையினுடைய அமைச்சர் இன்னொருவர் அனுமதியை பெற்ற பயனாளி அப்போ இரண்டு பேருமே அங்கே அந்த அந்த செம்மன் குவாரி வழக்கில் இரண்டு பேருமே இரு இர ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியாவில் இருக்காங்க அதனால் ஈடி வந்து தொடர்ந்து இவர்களை விசாரிக்கும் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக இந்த முறைகேடுகள் இன்னும் பலப்பட்டால் செந்தில் பாலாஜியை போன்று அவர்கள் கைது செய்யப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதனால தான் இந்த ஈடிங்கிறது ரொம்ப மிக முக்கியத்துவமான இந்த சம்மனை வந்து எல்லாரும் பார்க்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ பொதுவாகவே திமுகவனுடைய இந்த ஆட்சி காலத்தில் குறிப்பாக ஒரு நிதியமைச்சர் ஒரு குற தொகையை சொல்கிறார் முப்பதாயிரம் கோடிங்கிறார் அடுத்து குமரன் குடியாத்தம் குமரன் தான் இன்றைக்கி ஹாட் டாபிக் அறுபதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்காரு என் எங்கள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர்னு அவர் சொல்கிறாரு இப்போ அப்போ பொன்முடி வந்து அதுக்கு இழைத்தவரா அப்போ இப்ப பார்த்தா பொன்முடி அவர்களை கைது செய்யறதுக்கு தான் இந்த இடி சம்மன் அப்படி எடுத்துக்கலாங்களா நிச்சயம் சார் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் அதுதானே ஏற்கனவே ஜூலை மாதம் நடந்த அந்த ரைட்ல அவர்கள் வந்து முழுவதும் அவங்கள வந்து தரவா சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்ப அந்த இடத்தில் இவர்களிடம் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் அப்ப இப்போ வந்து ஒரு அதை அந்த உண்மைத்தன்மை அவர்கள் சொல்லியதில் இருக்கக்கூடிய நியாயம் அவர்கள் உண்மையிலே கணக்கு வழக்கு சரியாக கொடுத்துருக்காங்களா இதையெல்லாம் ஆலோசிச்சிருப்பாங்க இப்போ மறுபடியும் அவங்க கூப்பிடுவாங்கிற போது அப்போ அதில் வந்து ஏதோ முன்னேற்றம் இருக்குது அவங்க என்கொயரியில் அவங்க இதுவரை நடத்திய விசாரணை வந்து பா பாசிட்டிவாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு சாதாரணமாக நம்ம ஒரு கா காமன் மேனாக நம்ம அதில் இருந்து உணர முடியும் இப்போ என்னென்னா சம்மன் கொடுத்து ஆஜராக தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தா விட்டுற போகிறாங்க கைது செய்யப்படுவார் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அதாவது சார் நீங்கள் கொடுக்குற விளக்கம் சரியாக இருக்கணும் கணக்கு சரியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நீங்கள் திரும்பி வர முடியும் விளக்கம் சரியில்லை நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு வந்தது தவறாக இருந்துச்சுன்னா கைது செய்யப்படுவது தேர வேறு வழி இல்லை இல்லையா அதனால தான் எல்லோரும் அதை பார்க்குறாங்க எப்படின்னா இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு இந்த குறுகிய காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய சொத்துக்களை அவர் பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறதே முதல்ல வந்து ஒரு விகாரமாக தெரியுது ஏன்னா ஒரு பேராசிரியராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் அரசியலுக்கு வந்ததற்கு பின் இவ்வத்தனை கல்லூரிகள் இது எல்லாம் ட்ரஸ்ட் பேர்லேயோ அல்லது அவங்க குடும்பத்தினர் பேர்லேயோ இப்படி கிரியேட் பண்ண முடியுதுன்னா எப்படி முடிந்தது அப்படிங்கிறத தா தீர்க்கமாக ஈடி வந்து முழுவதுமாக உள்ள சென்று விசாரணை செய்யும் அந்த முழு விசாரணையில் இவர்களுடைய கணக்கு வழக்குகள் சரியில்லை என்று நிரூபிக்கப்படுகிற போது நிச்சயமாக செந்தில் பாலாஜியை போல் இவரும் கைது செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சார் இப்போ என்னென்னா ஏற்கனவே நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க தடை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கு ஆமாம் அப்போ பொன்முடி அவர்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு வழியே இல்லையா இல்லை அதை தான் சொல்கிறேன் நீதிமன்றம் வந்து இந்த வழக்குகளில் விசாரணையில் எங்கேயும் குறுக்கே தலையிடாது இன்னும் சொல்லப்போனால் இவர்கள் வந்து அந்த சொத்து குவிப்பு வழக்க ஒரு விழுப்புரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்திலிருந்து வேலூருக்கு மாற்றி அவர் ஓய்வு பெறக்கூடிய நீதிபதி இரண்டு ஒரு நாட்களுக்கு முன்னால் அந்த ஓய்வு தருவதற்கு முன்னாக அந்த விடுதலை உத்தரவை கொடுத்தார் அதில் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேசன் அந்த வழக்கை தானாக சுவோ மோட்டோ அப்பீலாக எடுத்து விசாரணைக்கு வச்சுருக்கார் அப்போ இப்படி தொடர்ந்து இவர்கள் மீது உள்ள வழக்குகள் நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த பருவிக்குள்ளே இது போன்ற ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பியிருக்கு அப்படி அது ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் உயர் நீதிமன்றத்திலையும் இவங்க முயற்சி பண்ணாங்க இந்த செம்மன் குவாரி வழக்கம் வந்து முழுவதும் குவாஷ் பண்ணணும் என்னைய விடுதலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சன் போன்றவர்கள் போன போது அதுலேயும் தான் இந்த நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா இதுக்கான முகாந்திரம் இங்கே
நடைபெற வேண்டும் அதில் இந்த உயர் நீதிமன்றம் தலையிடாதுன்னு அப்போ தான் அந்த நீதிமன்றம் வந்து மிக தெளிவாக இவர்கள் மீது கொடுக்கப்பட்ட இந்த வழக்கில் பிரிமா பேசி இருக்கு ஒரு முதலாக இதை விசாரிக்க வேண்டிய தார்மீகம் இருக்கிறதுனால யாரையும் இந்த வழக்கில் இருந்து விடுவிக்க முடியாது வழக்கு விசாரணை நடைபெறட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ பொன்முடியவர்கள் வந்து இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர்கள் பட்டியலில் இடம் பெறுவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்களா இல்லை அப்படி பொன்முடி மட்டும் நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் இன்னும் லிஸ்ட்டு நிறைய இருக்குதுன்னு வேறு சொல்கிறாங்களே என்ன பிரபல வார பத்திரிகைகள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு பத்து பேர் லிஸ்ட்டை போட்டிருக்காங்க லிஸ்ட்டு ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப பேர் அதுதான் இல்லை அந்த வார பத்திரிகையில் வந்த படங்கள் பத்து அப்படி பத்து அமைச்சர்கள் போகும்போது அப்போது அது அதில் எனக்கு என்ன வருத்தம்னா ஒரு அமைச்சர் ரெண்டு அமைச்சர் மீதான குற்றச்சாட்டை முப்பதாயிரம் கோடி அறுபதாயிரம் கோடின்னு நாம சொல்லல சார் இது இவர் முப்பதாயிரம் கோடி அவர் அறுபதாயிரம் கோடின்னு திமுகவில் இருப்பவர்களே சொல்றாங்கன்னா அப்போ ஒவ்வொரு பத்து பேரை சேர்த்தா அது எவ்வளவு கோடிகள் எப்படி இது போன்ற சாத்தியம் அப்போ திமுக வந்து ஒரு ஊழலில் ஊறி போன இயக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதை விட வேற என்ன எது எடுத்து காட்ட வேணும் அவங்க கட்சிக்காரங்க சொல்றாங்க இப்போ ஒரு எதிர்கட்சி வந்து சொல்லுவாங்க பொதுவா அவர் ஊழல் செய்யறார் அவர் தப்பு செய்தார் ஆனால் தன் கட்சிக்காரர்களே ஆதங்கப்பட்டு எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த இவர் இவ்வளோ ரூபா சம்பாதிச்சுக்கார் அப்படின்னு பொது வழியில் துணிந்து அவர்கள் இதை செய்கிறார்கள்னா அப்போ ஊழலை எந்த அளவுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் கடந்து போகிறாங்க அப்படி சொன்னவர்கள் மீது கட்சி என்ன பெரிய நடவடிக்கைனா அதெல்லாம் எடுக்காது எனக்கு தலைவர் இன்னும் ஸ்டாலின் தான் குடியாத்தம் குமரம் சொல்கிறாரு அப்போ ஒருவேளை ஸ்டாலின் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடிய எல்லா சீனியரையும் இப்படி தட்டுறதுக்கு ஒரு டீமை கிரியேட் பண்ணி விட்டுருக்காரா இப்படி பல கோணங்களில் பார்க்குற போது திமுக வந்து ஊழலிலும் உள்கட்சி அரசியலிலும் சிக்கி தவித்து கொண்டிருப்பதுனால மக்கள் நலன் சார்ந்த விஷயங்களில் அவங்க சிறிதளவும் கவனம் செலுத்தவில்லை என்பது இதில் வருந்தத்தக்கக்கூடிய விஷயம் இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முறையீடுகளில் ஈடுபட்டிருப்பதுனால அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறும் முறையான கணக்கு வழக்கு கொடுக்காமல் போகிற போது கைது என்பது விசாரணை தொடர்ந்து கைது என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சார் கலை சார் சார் ஏற்கனவே வந்து செந்தில் பாலாஜி வந்து இடி சம்மன் வாங்காதனால அவர் ரொம்ப பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வராரு இப்போ பொன்முடிக்கு வந்து இது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை கொடுக்கும் சார் இல்லை இந்த வழக்கில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் எக்கோ வருது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதாவது மத்திய அரசு தன்னுடைய ஏஜென்சிகளை தவறாக பயன்படுத்துகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை திமுக திரும்ப திரும்ப வைக்கிறது ஆனா இந்த ஒரு வழக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை டிவிஎஸ்சி மாநில திமுக அரசு எப்படி தவறாக பயன்படுத்துகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த வழக்கு விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் இருந்தது திடீர்னு ஹைகோர்ட்ல இருந்து ஒரு ஜட்ஜ் மூலமா ஒரு உத்தரவு வருது விழுப்புரம் நீதிமன்றம் இதை விசாரிக்க கூடாது கொஞ்ச நாள்லயே திரும்ப மூணு ஜட்ஜஸ் எப்படி இவங்களுக்கு ஜட்ஜஸ் உடன்படுறாங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் டிபிஎஸ்சிக்கு ஜட்ஜஸ் உடன்படுறாங்க அந்த மூணு ஜட்ஜஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவர் இருக்கிறாரு அவங்க வந்து இந்த வழக்கை எந்த அதிகாரம் தங்களுக்கு இல்லாமலேயே வேலூர் நீதிமன்றத்துக்கு மாத்துறாங்க வேலூர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டிய வசந்த லீலா என்ற நீதிபதி வெகு சீக்கிரத்தில் ரிட்டையர் ஆக போறாரு அவற்ற இந்த வழக்கு போகுது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நாளே நாள்ல அதிசயமான விஷயம் சொல்றாங்க நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு சாட்சியத்தை சாட்சிகளை விசாரித்து முன்னூத்தி எண்பத்தி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆய்வு செய்து இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு பக்கங்களை கொண்ட ஜட்மெண்ட் கொடுத்து பொன்முடி அவர்கள் மகன் எல்லாரையும் விடுதலை செய்யறாங்க இந்த ஜட்மெண்ட் கொடுத்த ரெண்டாவது நாள் அவங்க ரிட்டையர் ஆக இந்த ஜட்மெண்ட் கொடுத்து உடனே அவங்க ரிட்டையர் ஆகிறதுனால உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் என்ற நீதிபதிக்கு இதில் சந்தேகம் வருது அவர் இந்த வழக்கை ரிவிஷனுக்கு கேட்கிறார் இந்த ரிவிஷன் கேட்கறதுக்கு எதிராக பொன்முடி அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போறாரு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது ரிவிஷன் நடக்கும் அதை நான் நிறுத்த முடியாது சரியான நிலைப்பாடு தான் ஜட்ஜ் எடுத்திருக்கிறாரு என்று சொன்னதோடு அந்த ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஜட் நீதிபதியை மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாராட்டி இருக்கிறார் அப்ப உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஒரு இதை சொல்றாங்க ஒரு குறிப்பு எவ்வளவு இந்த அரசாங்கம் திமுக அரசு சட்டத்துறையினுடைய மாண்புகளை கெடுப்பதற்கு எவ்வளவு துணிந்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறது என்பதற்கு உதாரணம் சார் புரியுது சார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக விரிவாக சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ என்னென்னா 
பொன்முடியையும் அவரோட மகனையும் ஈடி டார்கெட் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சார் டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் சார் இல்லைங்க இதில் என்ன பண்ண அது வெட்ட வெளிச்சமாக எல்லா விஷயம் வந்துருச்சு அவர் அவர்கிட்ட வெளிநாட்டு பணம் இருந்திருக்குது ரேடில் பிறகு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஓரு கோடிக்கு மேலே வைப்பு நிதி வச்சுருந்துருக்காங்க இந்த ஆவணங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்குது அதுக்கெல்லாம் அந்த பணத்துக்காக வருமானத்துக்கெல்லாம் எந்த பதிலையும் பொன்மொழி அவர்களால் சொல்ல முடியல மகனால் சொல்ல முடியல அதனால் இது போகுது நீங்கள் இந்த விஷயத்தை மட்டும் நான் படிச்சிடுறேன் This case reveals a shocking and a calculated attempt to manipulate and subvert the criminal justice system. So, I'm going to tell you. The money is how to do it. I'm going to tell you. 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 குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணவுன்னு அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கா நமக்கு தெரியல சார் இல்லை சார் அரெஸ்ட் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு எந்த அடிப்படையில் சார் சொல்கிறீங்க அதான் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி சம்மன் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார் இல்லை சார் அதற்கான விளக்கம் கேட்பாங்கல்ல சார் உடனே அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா இல்லைங்க ஏற்கனவே பல விளக்கங்கள் கேட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து வாக்குமூலம் வாங்கியாச்சு ரெண்டு பேர்ட்டேருந்து வாக்குமூலம் வாங்கியாச்சு அதற்கு பின்னாடி ரேட்டில் கிடைத்த பல்வேறு விஷயங்களையும் அவங்க இதில் கொண்டு வருவாங்க நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இப்போ சம்மன் அனுப்புனதுக்கு என்ன காரணம் நமக்கு தெரியலை இப்போ ரெண்டாவது முறையாக சம்மன் மூணாவது முறையாக அனுப்புகிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்த பிறகு சம்மன் அனுப்பியிருக்காங்கன்னா அது வந்து உண்மை கண்டறிவதற்கான ஏற்பாடாக இருக்காது நிச்சயமாக மேலும் தகவல்களை சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடாகவும் இருக்காது சார் அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு சந்தேகப்படுறீங்களா சார் இந்த ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு ஏதோ ஒன்று இல்லை இருபத்தெட்டு கோடி அரசு பணத்தை கையக இவங்க கையாண்டிருக்காங்க அந்த இது கொடுத்தது வந்து டெண்டர் கொடுத்தது ஏப்ரலில் கால் பார் பண்ணி ஜூலையில் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ ஏற்பாடியா எந்த டெண்டரும் தீர்மானிக்கப்படலை அதுலேயும் ஒரு அமைச்சர் தன்னுடைய மகன் உறவினர்களுக்கே அந்த டெண்டரை கொடுக்குறாரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவார் சொல்லுவாங்க அமைச்சர் அப்படி செய்ய முடியாது செஞ்சுருக்கிறாரு இதில் இன்னும் பல்வேறு விஷயத்தில் மேலும் மேலும் இவர் வந்து ரிவிஷனுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனார் உச்ச நீதிமன்றம் ஒத்துக்கிடல வழக்கு விசாரிக்கப்படும் சொல்கிறேன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்குது நீங்கள் இங்கே ஈடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பண பரிவர்த்தனை சட்டத்துக்கு எதிராக நடந்திருக்குது என்பது தான் அவங்க பார்க்குறாங்க நீங்கள் பல பெரிய வெளிநாட்டு கரன்சி அங்கே கிடச்சிருக்குது வெளிநாட்டில் முதலீடு செய்வதற்கான ஆதாரங்கள் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது இதெல்லாம் வந்து அந்த அதுக்கான அமைப்புட்டருந்து அது உரிமை இது அனுமதி பெறாமல் நடந்திருக்குது அதுதான் முக்கியமான விஷயம் சார் இப்போ வந்து இந்த ஈடி சம்மன் வந்து திமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குதா சார் நிச்சயமாக அதில் என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு இந்த கேள்வியை தேவையற்றது நிச்சயமாக அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இதோட முடிய போறது இல்லைங்கிறாங்க இன்னும் பலரும் இந்த வலைக்குள்ள மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்க சார் உதாரணம் சொல்றேங்க டிபிஎஸ்சி மாநில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை திமுக சரியாக பயன்படுத்துகிறதா தவறாகத்தான் பயன்படுத்துகிறது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் நான் உயர் நீதிமன்றத்துல இபிஎஸ் அவருடைய வழக்கு வந்துச்சு அப்ப ஆட்சிக்கு இல்ல ஆட்சியில் எல்லாம் எதிர்கட்சியா இருந்தப்ப அங்க அந்த பாரதி அவர்கள் பாரதி அந்த அமைப்பு செயலாளர் பாரதி அவர்கள் என்ன இப்போ அங்கே சப்மிட் பண்ணார் இந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இந்த ஆட்சியின் கீழே இருக்குது அது விசாரணை நியாயமாக இருக்காது அதனால் சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு கேட்டார் அன்னைக்கு டிவிஎஸ்சி கொடுத்த சீல்டு கவரை அவங்களுடைய ஆய்வு கவரையை பிரித்து பார்க்காமலே அன்னைக்கு இருந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அது சிபிஐக்கு அதை உத்தரவிட்டார் அதை எடுத்து எடப்பாடி அவர்கள் அங்கே உச்ச நீதிமன்றம் போனப்ப அது தவறுன்னு திருப்பி அனுப்பிச்சாங்க திருப்பி அனுப்பும்போது என்ன சொன்னாங்கண்ணா எடப்பாடி அவர்கள் என்ன சொன்னார்னா இந்த வழக்கு எங்கிருந்து விசாரிக்க வேண்டும் ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆன்டி அதாவது வந்து இங்கே எங்கள் ஆட்சியில் இருந்தப்ப டிவிஎஸ்சி கொடுத்த அந்த சீல்டு கவரில் இன்னும் இருக்கக்கூடிய அந்த பரிந்துரையை விசாரணை அறிக்கையையும் அதுலேருந்து தான் தோக்கணும் இந்த விசாரணை சொன்னார் அதையும் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு சார் இப்போ என்னென்னா இந்த ப்ரெஷரை வந்து ஸ்டாலின் எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுவார் இல்லை இல்லை நீங்கள் இந்த விஷயத்தை முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் அதிலேயே இருக்கிறீங்க இது முக்கியமான விஷயம் 
அப்ப அங்க உயர் நீதிமன்றத்துல ஆர் எஸ் பாரதி திரும்ப ஒரு மனு கொடுக்கிறாரு என்ன கொடுக்கறாரு இவங்க ஆட்சி மாறின உடனே நானு இந்த சிபிஐ கொடுக்கணுங்கிற அந்த கோரிக்கையை நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் எங்க டிவிஎஸ் நடத்தலாம் சொல்றாரு அப்ப நீதிபதி என்ன சொல்றாரு அப்ப டிவிஎஸ் ஏற்கனவே கொடுத்த அறிக்கை ஒப்புதல் இல்லையா உங்களுக்கு உங்க அவங்க ஆட்சியில இருந்து அவங்களுக்காகவும் உங்க ஆட்சியில நீங்க டிவிஎஸ் நடத்தலாம் சொன்னா இந்த டிவிஎஸ் உங்களுக்கு சாதகமா தான் நடக்கும் டிவிஎஸ் எப்பயுமே ஒன்னா தானே இருக்கணும் அது ஆட்சி மாறினா அது மாறக்கூடாது அதனால இந்த வழக்க திருப்ப விசாரணை வேணாம் சொல்லி தட்டி கழிச்சுட்டாங்க புரியுது சார் புரியுது சார் அதான் சார் இப்ப இந்த திமுகவுக்கு இது பிரசர் தான் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க இதை எப்படி ஸ்டாலின் கடந்து போவாரு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாரு அவர் என்ன ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அவர் என்ன சொல்லுவார் இது வந்து அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியினால போடப்பட்ட வழக்குகள் சொல்லுவார் எதிர்கட்சிகளை முடக்குவதற்காக எங்கள் மேல போடப்பட்ட வழக்குன்னு சொல்லுவார் அவ்வளவுதான் வேற என்ன சொல்ல முடியும் அதே இப்ப திமுக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சொல்லலாம்ல நீங்க உங்க அமைச்சர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு வருது அதுல நீங்க வழக்கு பதிவு பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க மின்சாரத்துறையில அறப்போர் இயக்கம் ஏற்கனவே கொடுத்த அதி திமுக ஆட்சியில கொடுத்த அந்த அறப்போர் இயக்கத்தினுடைய அந்த புகாரை வச்சு தான் நீங்க எஸ்பி வேலுமணி போன்றவர்கள் மீது வழக்கு தொடுத்தீங்க இன்னைக்கு அறப்போர் இயக்கம் என்ன சொல்லுது நீங்க இது டிரான்ஸ்பார்மர் வாங்கினதுல எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல முப்பத்தி ஏழு கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு ஊழல் நடந்திருக்குன்னு சொல்லுது அதே மாதிரி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கினதுல டிரான்ஸ்போர்ட்ல அந்த துறையில இருபத்தி ரெண்டு கோடி லஞ்சம் கை இருந்திருக்குன்னு சொல்லுது அப்ப நீங்க அந்த இதுல ஏன் எஃப்ஐஆர் போடல இது வரைக்கும் நீங்க அப்ப உங்களுக்கு அமைச்சர்களுக்குன்னா வேற ஒரு நீதி மற்றவர்களுக்குலாம் இன்னொரு நீதி புரியுது சார் புரியுது சார் புரியுது நம்ம பேசலாம் ஒரே ஒரே நிமிஷம் ஒரே ஒரு ஒரு வாரத்தை மட்டும் முடிச்சிடுறேன் இவங்க ஆட்சி இவங்க அமைச்சர்களை இவங்க நிர்வாகிகளை பாதுகாத்தா கூட பரவாயில்ல இவங்க பீட்டியுமா இருக்கக்கூடிய ஓபிஎஸ் மீது கேபி பார்க் வழக்கு போடப்படவில்லை காக்னிசன் இந்தியாவில் பன்னெண்டு கோடி வாங்கினார் வைத்தியலிங்கம் சொல்லி காக்னிசன் நிறுவனம் அமெரிக்காவில் ஒத்துக்கிட்ட பிறகு வேற வழி இல்லாம எஃப்ஐஆர் மட்டும் போட்டாங்க சுருக்கமா சொல்லிட்டு இந்த சுருக்கமா தான் சொல்றேன் நீங்க குறுக்க வந்தா டைம் ஆகுது எஃப்ஐஆர் போட்டு தொண்ணூறு நாள்ல அதை வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணணும் இப்ப நாலு மாசம் ஆச்சு சார்ஜ் ஷீட்டே ஃபைல் பண்ணல இதுதான் இவங்க லட்சணம் இவங்க மத்திய அரசாங்கத்தை குறை சொல்றாங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை கையாள்றாங்க புரியுது சார் நம்ம பேசலாம் சார் ஜி ஜி சிவா சார் ஏற்கனவே வந்து செந்தில் பாலாஜி இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக இருக்காரு இப்போ அந்த லிஸ்ட்ல பொன்முடியும் இணைய போறாரு அப்படின்னு திமுக பயப்படுதா முதலில் இந்த அமலாக்கத்துறையை பற்றி ஒரு இரண்டு வரிகளை பேசினால் தான் நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதாவது கதைகள் கட்டுக்கதைகள் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஒரு சிறிய குறிப்பிட்ட சொல்லி முடிக்கிறேன் அதாவது கதை என்று சொன்னால் நேற்று நான் ஒரு படத்தை பார்த்தேன் கட்டுக்கதைனா நிச்சயமாக தொடர்பு இருக்கிறது ஒரு நிமிடம் பொறுத்தால் சொல்லிவிடுவோம் நேற்று நான் ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தை ஜோ என்ற ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்தேன் மிகப்பெரிய ஒரு காதல் காவியமாக தள்ளத்திலும் அந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறார் அது நடித்த கதாநாயகர் கூட புது புது நடிகராக இருக்கிறார் ஆனால் பத்து படத்திற்கு மேலாக நடித்த கதாநாயகர் போன்று தெரிகிறார் அவ்வளவு அழகாக ஒரு புதிய படத்தை எடுத்துக்காக எடுத்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்து இருக்கிறார்களோ அதை விட ஆயிரம் மடங்கு கட்டுக்கதையாக ஒரு படத்தை ஈடி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இதுதான் என்னுடைய கருத்து தொடர்பு இருக்கிறதா அப்போது இந்தியா முழுக்க இவர்கள் எத்தனாயிரம் வழக்குகளை இவர்கள் எதிர்கட்சியில் மீது இது போன்று அமலாக்கத்துறைக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் இவர் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறார்கள் முந்தி செல்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன கதாசிரியர் நான் எப்படிப்பட்ட கதாசிரியர் தெரியுமா என்று அமலாக்கத்துறை எங்கெல்லாம் மத்திய அரசோடு கூட்டணி வைக்காமல் இருக்கக்கூடிய மாநிலத்தை தேடி தேடி இவர்கள் எத்தனை பொய் வழக்கலை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதை அத்தனை பதிவு செய்கின்ற பொழுது என்ன பொய் வழக்கு வந்தால் ஊழல் பண்ணதா சொல்றாங்க இதுல என்ன பொய் இருக்கு சரி இது இது பேர் ஊழல் அல்ல நட்டம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இல்ல இப்ப இழப்பு என்பது வேறு ஊழல் என்பது வேறு திரு மாண்புமிகு அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் ஊழல் செய்ததாக குற்றச்சாட்டு இழப்பு என்று சொல்லுகிறார்கள் 
அப்போது இதே சிஏஜி அறிக்கை மத்திய சிஏஜி அறிக்கை என்ன சொல்லுகிறது எப்படி சார் வரும் இழப்புனா என்ன சார் சார் வரேன் சார் வரேன் நியாயமான கேள்வி கேட்டீங்களே நான் பதில் சொல்றேன் இதே மத்திய அரசு இழப்பு அப்படின்னா அதுல ஊழல் செஞ்சிருக்காங்கன்னு தான் அர்த்தம் நான் சொல்றேன் இதே மத்திய சிஏஜி அறிக்கை என்ன சொன்னது ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற மத்திய பாஜக அரசு மீது எத்தனை சிஏஜி அறிக்கை குற்றம் சுமத்தி இவர்கள் எத்தனை கோடிகள் இந்த இடத்துல திட்டமிட்டு அரசுக்கு எழுப்ப ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் திட்டமிட்டு என்கிற ஒரு வார்த்தை தெளிவாக பதிவிட்டு இருக்கிறார் எந்த அமலாக்கத்துறையாவது மத்திய பாஜக அமைச்சர்கள் சென்று வேடிக்கை எதிர்கட்சி <laughs> இவர்கள் எத்தனை வழக்கு நாடு முழுக்க பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு நூறு வழக்கு என்று சொன்னால் நூறு வழக்குகளே இரண்டு வழக்கு கூட இவர்கள் நியாயமாக நியாயமாக நீதியாக தண்டனை பெற்று கொடுத்த வரலாறு மத்திய அரசு காரணம் காட்டி திமுக அந்த தப்புல இருந்து தப்பிக்க நினைக்கிறாங்களோ இல்லை இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுல இருந்து தப்பிக்க நினைக்கிறாங்க திமுக தப்பிக்க நினைக்கல சார் தவறே செய்யல அதைதான் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உண்மையில் சார் இந்த பதினொன்னுல உள்ள பீரியடு சொத்து குவிப்பு வழக்கு தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு இப்ப அவர் வந்து இது ஈடி வந்துச்சு கதை வந்துச்சு திரைக்கதை அமைச்சரவை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசு கொண்டு வரக்கூடிய இந்த மக்கள் மீது புனிதப்பட்டு <laughs> 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 குற்றவாளிகளை அடைக்கலம் கொடுக்கற ஒரு இயக்கமாக இருக்கிறது ஆட்சியாக இருக்கிறது இதுல எங்க இந்த வழக்குகள்லாம் எந்த ஆண்டுகள்ல போட்டது சார் இல்ல ஈடி வந்து இப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இன்றைக்கு தேர்தல் வருது இப்ப புதுசா ஒரு கேஸ் உருவாக்குனாங்களா ஆல்ரெடி இருந்த வழக்குகள் இதெல்லாம் இப்போ இவர் வந்து ஏன் நான் இடைமறிக்கலன்னா அந்த வழக்கை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கிற போது ஈடி இப்போது இந்த வழக்கை போடவில்லை 
ஏற்கனவே தொண்ணூற்றி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஆறு போன்ற காலகட்டங்களில் நடந்து நிலுவையில் இருந்த வழக்குகளில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் அவருக்கான நேரம் சார் நிலுவையில் நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்ட வழக்கை நீங்கள் இவ்வளவு வன்புணர்ச்சியோடு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி நோக்கம் என்ன நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாக எதை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் சொல்லவில்லை இந்திய நாட்டு மக்கள் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அமலாக்கத்துறை என்பது யாருடைய அமல்படுத்தக்கூடிய துறையாக இருக்கிறது யாருக்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எந்த அரசியல் கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசனுடைய வரிப்பணத்தை மக்களுடைய வரிப்பணத்தை இவர்கள் செலவு செய்து யாரையெல்லாம் அவர்கள் பயிற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று இந்திய மக்களுக்கு நன்றாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அண்ணன் மதிப்பிற்குரிய அதிவிரா ராமபாண்டியன் அண்ணன் சொல்கிறார் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை கையில் வச்சுட்டு என்ன சார் நாங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் <laughs> ஒவ்வொரு திமுக அமைச்சர்களும் திமுக காரணமும் ஸ்டாலினுக்கு ஏன் இவ்வளவு அழுத்தம் தரீங்க சார் யாரும் யாருக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கல சார் மத்திய அரசு இங்க இருக்கக்கூடிய திமுக பிளவு ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த அமலாக்கத்துறைய பயம் உறுத்தி பாஜக கட்சிக்கு இழுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லது இங்கு தனி ஒரு பிரிவாக உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு சில அஜெண்டாக்களை தொடர்ந்து இந்தியா முழுக்க வைத்து இருக்கிறார்கள் அந்த அஜெண்டா தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்த வேண்டும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு உடன்படவில்லை இங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் சபாநாயகர் அப்பா சொன்னார் அந்த மாதிரியா அதிமுக காரங்களா பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னார் அந்த மாதிரிங்களா இல்ல சார் நான் சொல்றேன் சார் அப்போது அந்த குற்றச்சாட்டிற்கு இவர்கள் எத்தனை பொய்யான குற்றச்சாட்டை வைத்தாலும் கூட மத்திய அரசு நினைக்கக்கூடிய அந்த செயலுக்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரிதினியாக இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கவில்லை அவரை நீதியின் பக்கம் நிற்பதின் காரணமாக இவர்கள் அமலக்கத்துறையை வைத்து இது போன்று பொய்யான குற்றச்சாட்டை வைத்து ஒரு பயமூர்த்தி பார்க்கிறார்கள் இதுதான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மை என்னடா ஏற்கனவே பொன்முடி மேல பல பஞ்சாயத்து இருக்கு இப்போ இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் நிறுவனம் ஆயிடுச்சு நிறுவனம் செய்ய போறீங்க சார் நிறுவனம் என்பது வேறு குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு வைத்து இருக்கிறார்கள் நிறுவனம் என்பது நீதிமன்றத்தில் நிறுவனம் செய்யணும் சார் இப்ப மதிப்புக்குரிய திரு செந்தில் பால சிறையில் இருக்கிறார் அவர் குற்றவாளியா குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறார் இல்ல நான் வந்து அவர் ஜெயிலுக்கு போவார் சொல்ல அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்றேன் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று யார் நினைத்துக் கொண்டு இது போன்று இந்த கோர தாண்டவத்தை அமல்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசின் சார்பாக ஆமா ஒரு மக்கள் பிரதிநிதை நீங்கள் பிரித்தால சூழ்ச்சியை கையில் எடுத்து எத்தனை எத்தனை முறை சேற்றுவார் பூசினாலும் பரவாயில்லை என்று நீங்கள் தொடர்ந்து அதே வேலையை இந்தியா முழுக்க நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தால் மக்களும் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசு யார் நிறுவனம் <laughs> அது திமுக வந்து நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்த சுதந்திர கால இந்தியாவோட வரலாறு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் சர்க்காரியா கமிஷனோட அறிக்கை இருக்கு இல்லையா அதில் அவர்கள் குறிப்பிட்ட அல்லது பல அரசியல் விமர்சகர்கள் அரசியல் திறனாய்வாளர்கள் அதை நுண்ணோக்கிக்கு ஊர்ந்து கவனிப்பவர்கள் சொல்கின்ற விஞ்ஞான ஊழல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை கிடையாது இல்லை இப்போ என்னன்னா ஈடி சம்மன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஊழலோட ஊற்றுக்கன்னு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இவங்களுடைய வரலாறு நீங்கள் பார்க்கணும் நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு ஊழலுக்கும் நாம் சொன்ன கட்டுக்கதைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து கூவம் ஆறு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது முதலை முதலை கதை ஞாபகம் வருது இல்லையா உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஸ் சக்கரையெல்லாம் காணாம போ சக்கரையெல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நீங்கள் என்ன கதை சொன்னீங்க எறும்பு மூட்டை மூட்டையாக சக்கரையை தின்று போச்சு அப்படின்னீங்க
அந்த மூட்டையெல்லாம் எங்கேன்னு கேட்டப்போ மூட்டை சாக்கலை எங்கேன்னு கேட்டு போகணும் கேட்டப்போ என்ன சொன்னீங்க கரையா அடிச்சு போச்சுங்க அப்போ இது இதை நான் வந்து என்னென்னா திமுகவை குற்றம் சொல்வதற்குன்னு சொல்கிறது இல்லை இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மொராலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அரசியல் ஒழுக்கம் நீங்கள் தனி மனித ஒழுக்கம் வேறு அரசியலில் நான் எப்படி இருக்கும்போது எனக்குன்னு ஒரு ஒழுக்கம் இருக்குது ஒரு அரசியல்வாதியாக ஏன்னா கான்ஸ்டியூஷனை ரெப்ர ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நாங்கள் வரேன் அப்போ எனக்கு அந்த அரசியல் ஒழுக்கம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அரசியல் ஒழுக்கம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலேயும் அந்த அரசியல் ஒழுக்கத்தை முதன் முதலில் சிதைத்தது யார் என்று பார்த்தீங்கன்னா அது கருணாநிதி காலத்து ஆட்சி அங்கேருந்து உங்களுக்கு செவன்டீஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அந்த வரலாறு இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் கேள்விப்படுகின்ற தொகை எல்லாம் இருக்குல்ல அறுபதாயிரம் கோடி அந்த மினிஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருந்த ஒரு நிதியமைச்சர் முப்பதாயிரம் கோடி ஏன்னா இதை வந்து முப்பதாயிரம் கோடி நம்ம சொல்கிறது இன்னும் நாங்கள் அதை செக் பண்ணலை நாங்கள் வந்து அது உண்மையாக பொய்யான்னு நாங்கள் சொல்லலை அப்படின்னா அது உங்களோட பிரச்சனை நீங்கள் பார்த்து சரி பார்த்து சொல்லணும் அது நீங்கள் சரி பார்த்து சொல்கிற வரைக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டு வைக்க வைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஒரு முப்பதாயிரம் கோடி அறுபதாயிரம் கோடி இல்லை நீங்கள் பேசுகிறது இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ பெரிய அதிர்ச்சி சார் அப்போது நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி சொல்கிறீங்க எஸ் பாஜக ஒரு பக்கம் திமுக மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொந்த இந்தியாலையும் எதிர்கட்சிகள் மீது இந்த மாதிரி ஈடி ரெய்டை விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது ஐடி ரெய்டை விட்டுக்கிட்டே இருக்குது இப்போது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஏவா வேலு வீட்டுக்கு ரெய்டு போனாங்க அங்கே ஏவா வேலு வீட்டுக்கு ரெய்டுக்கு போனப்போ அப்போது தான் மீடியாவுக்கே தெரியும் ஏவா வேலு தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி எல்லாத்துலேயும் பெரும் கோடிகளை முதலீடு செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ பொன்முடி வீட்டுக்கு உங்களுக்கு ரைடுக்கு போனதுக்கப்புறந்தான் அவருக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க எத்தனை கல்லூரிகள் இருக்கின்றது எத்தனை அரசு கல்லூரிகள் இருக்குது இந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது அப்போது ஒரு இந்த பொலிட்டிக்கல் மொராலிட்டி இல்லாதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு தனி மனித அரசியல்வாதிகிட்ட இத்தனை கோடிகள் சொத்து ஜெகத்ரட்சன் சொத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து அதோட மதிப்பெல்லாம் கேட்கும் போது எவ்வளோ பெரிய மலைப்பாக இருக்குது அப்போ என்னென்னா திமுகங்கிற ஒரு கட்சி தான் இந்தியா முழுக்க இருக்கின்ற எல்லா அரசியல்வாதிகள்ட்டையும் இருக்கின்ற இந்த பொலிட்டிக்கல் இம்மொராலிட்டியை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா சுய ஒழுங்கினமின்மை அரசியல் சுய ஒழுங்கினமின்மை இல்லை இந்தியா முழுக்க திமுக காரணம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினட்டாக சார் ஏன்னா ஒரு கேஸ் அதாவது நீங்கள் அந்த கூவத்துக்கு சொன்ன கதையாக இருக்கு இல்லை இது ரொம்ப மிகைப்படுத்துகிற மாதிரி இது மிகைப்படுத்துறது கிடையாது நீங்கள் அதாவது ஒரு ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஒரு எஃபெக்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தை விளைவு அந்த நீங்கள் இந்த வழக்கை வச்சு அந்த சர்க்காரிய கமிஷனோட வழக்கை வச்சு தான் இந்தியா முழுக்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஊழல்களில் மாட்டுகின்ற போது தப்பிப்பதற்கான காரணங்களை அவங்க சொல்கிறார்கள் இதே திமுகக்காரர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க எங்கள் ஐயாவுக்கு ராஜதந்திரம் இருந்தது அதனால் அவர் வளர்ச்சி பேசி இந்த கல வழக்கெல்லாம் அப்படியே தள்ளிட்டு போயிட்டார் அப்படின்றத நீங்கள் அவங்க அவர்களோட அதை ராஜதந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராஜதந்திரம் வந்து ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் சார் நம்ம அப்பாவுக்கு இருக்கிற எல்லா திறமையும் நமக்கு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போ இந்த போன முறை இதே பொன்முடிக்கு எல்லாம் ஒரு திறமைங்களா இல்லை இதெல்லாம் ஒரு திறமை நம்ம நம்ம ஊரில் நான் அதைத்தானே திறவைன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து என்னங்க இவ்வளோ சாக்கு காணாமல் போச்சுன்னா கரையான் தின்னு சாக்கு காணாமல் போச்சுன்னு சொல்லி இவ்வளோ அன்சயின்டிஃபிக்காக ஒரு ரீசனை சொல்கிறீங்க அதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி என்ன ஆகுதுன்னா ஏன் முட்டையில் வந்து கருப்பாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க சாயம் சாயம் உள்ளே போச்சு அப்படின்றீங்க பாலில் இந்த பால்வளத்துறை அமைச்சர் ரெண்டு நாளாக ஒரு கதையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு என்ன சொல்கிறார் அவர் மக்களுக்கு கொழுப்பு சத்து எரியிடக்கூடாது அவர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை முன்னிட்டு நாங்கள் பாலில் கொழுப்பு சத்து தான் குறைஞ்சிட்டு வரோம் இந்த மாதிரி அன்சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறதுக்கல்ல இவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க அன்சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிதாமகர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயா கருணாநிதி இல்லை இதே தான் கலை சாட்டையும் கேட்டேன் இப்போ என்னென்னா திமுக வந்து ஊழலின் ஊற்றுக்கன் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்க நினைக்கிறீங்களா சார் இது இந்தியாவில் நீங்கள் யார்கிட்ட கேட்டாலும் சரி நீங்கள் அது வந்து என்னென்னா இந்த இங்கே ஒரு இந்திய அரசியலே ஒட்டுமொத்தமாக கவ க கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்கள் ஃபாரினில் இந்த மாதிரி ஆய்வுகளை மேற்கொள்கின்ற பொலிட்டிக்கல் அனலிஸ்ட்டை கேட்டாலும் சரி இந்தியாவுக்குள்ளே யூனிவர்சிட்டிஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டீர்களை நீங்கள் கேட்டாலும் சரி சர்க்காரிய கமிஷனோட எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த இந்திய அரசியலிலும் அரசியல் வாதிகளிடமும் இருக்கின்ற அந்த பொலிட்டிக்கல் மொராலிட்டி அப்படிங்கிறத மொத்தமாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் செவன்டீஸில் இவங்க பண்ணின இந்த ஊழல் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதோட ரெப்ளிக்கா தான் அதோட ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் விளைவு தான் இன்னைக்கு இவர்கள் எல்லா ஒரு கதையும் சொல்கிறாங்க
நினைக்கிறீங்க <laughs> அவரு வந்து மிக முக்கியமா திமுக ஒரு காலத்துல அவர் குற்றச்சாட்டம் பண்ண பண்ணுச்சுல அவர் ஏடிஎம்கே ல இருக்கும் போது அந்த விஷயங்க தானே அதன் போது நீங்க வந்து நீதிமன்றத்துல ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எப்படி எல்லாம் வந்து வழக்க வாபஸ் வாங்க வச்சீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் நீங்க பொன்முடி கூட என்ன அப்படின்னா அவருடைய நேர்மையின்மை தான் நீங்க வந்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறையை வந்து எப்படி எல்லாம் மிஸ்யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறது யாரு சுட்டி காட்டுறா நீதிபதி சுட்டி காட்டுகின்றார் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுறார் வேற யாரோ ஒரு சாதாரண அபிஷியல் சுட்டி காட்டல சார் உங்களுக்கு நீதிபதி அப்போ நீதிபதி உங்க தலையில ஓங்கி குற்றார் இது பொலிட்டிக்கல் மொராலிட்டி கிடையாது நீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத அதனால தான் ஒரு நீதிபதி நீ என்ன வேணாலும் என்ன விமர்சனம் பண்ணிக்கொள் ஆனாலும் இந்த விளக்கை நானா தான் நடத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காரு அதுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் பாராட்டு தெரிவித்திருக்காரு இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி என்னன்னா ஒரு இது இது நீங்க வந்து என்னன்னா இது ஒட்டுமொத்த ஒரு திமுக நடந்த விஷயமா பார்க்க வெளியே பார்க்கும் போது வெளியில இருக்கிற இதை அனலைஸ் பண்றவன் என்ன சார் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்ப நீங்க யாருக்கு இந்த அவமானத்தை ஏற்படுத்தி தரீங்க ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் ஊழல்வாதிகள் தான் போல இருக்கு எல்லா பொலிட்டீஷியனும் இப்படி தான் போல இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை நீங்க கட்டமைக்கிறீங்க ரெண்டாவது சொல்றீங்க பிஜேபி வந்து உங்களோட என்னது உங்களை பிரிக்கிறதுக்கு சிண்டேக்களை உருவாக்குறதுக்காக இப்படி பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கட்சி வந்து அவ்வளோ பலவீனமாவா இருக்குது சிண்டேக்கில் உருவாக்குற அளவுக்கு அது பலவீனமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பிஜேபி அப்படி பண்ணுது அப்படின்னா பிஜேபி இந்த குற்றச்சாட்டை மறைக்கிறக்கு இல்லை இந்த குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்ள வரலாம் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே திமுக வந்து எங்கே சிண்டேக்கள் உருவாக்கி உருவாகிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயப்படுறாங்களா இல்லை அந்தளவுக்கு பலவீனமாக இருக்கீங்களா நீங்கள் அது ஒரு கேள்வி வருதுல சிண்டேக்கள் உருவாக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னா சிண்டேக்கள் உருவாகின்ற அளவுக்கு அங்கே அத்தனை பேர் திமுக முதுகலை குத்துறதுக்கு உங்கள் தலைவர் முதுகலை குத்துறதுக்கு அத்தனை பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்போ அந்த கேள்வி வருதா இல்லையா அப்போ நம்பிக்கை இன்மையின் பேரில் தான் அந்த கட்சியே நடக்குதா இப்போ இங்கே ஜனநாயக ரீதியாக அதிமுகவில் யார் தலைவருங்கிறது ஒரு ஆறு வருஷம் போராட்டம் ஒரு நிலைநிறுத்தப்படுகிறது சட்ட போராட்டத்தின் மூலமாக அது நிலைநிறுத்தப்படுகிறது அப்போது இங்கே ஒரு வெளிப்படையான ஒரு சண்டை வர்றதுக்கும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போட்டு இப்போ யார் வேணாலும் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் சிண்டேவாக மாறிடலாம் யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் ஸ்டாலின் முதுகலை குத்துலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு கட்சியை நிர்வாகித்து வருகிறீர்களா அப்படிங்கிற கேள்வி வரலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது இரண்டாவது வந்து பிஜேபி இந்த திமுக அமைச்சர்கள் பதினோரு பேர் அதில் இப்போ அஞ்சு பேர் வந்து வரிசையாக ஆஜராகிட்டே இருக்காங்க மீதி ஆறு பேர் இருக்காங்க இப்போ என்னென்னா இப்போ அந்த அஞ்சு பேர் சொல்கிறீங்கள தொடர்ச்சியாக அந்த அமைச்சர்கள் எல்லாமே ஸ்டாலினுக்கு ப்ரெஷர் தரத்துக்காகவே இப்படி பண்ணுறாங்களா சார் அதாவது இது ஸ்டாலினுக்கு என்ன சார் ப்ரெஷர் நம்ம வந்து ஊழல் செய்யாமல் எந்த கட்சியும் இருக்குதா இந்தியாவுக்குள்ள அப்படின்னிங்கன்னா இல்லை நீங்கள் என்னென்னா ஊழல் மற்றவர்கள் பண்ணுவதற்கு இவர்கள் பண்ணுவதற்கு என்ன உதாரணம் இப்போ ஒரு மாட்டில் பாலை வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்டெண்டு தான் கறக்க முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் மற்றவர்கள் ஊழல் செய்கிறார்கள் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மடியவே அறுத்துட்டு போயிட்டோம்னா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஊழல் இவங்க திமுக பண்ணுறது எதையுமே அந்த ரூட்டோடு சேர்த்து அறுத்துட்டு போகிறது தான் இவங்களுடைய பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையின் காரணமாக தான் இன்னைக்கு இவர்கள் இவ்வளோ பெரிய சிக்கலில் மாட்டி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து சிவா பாமா அவர் அப்படி தான் பேச முடியும் ஆனால் நீங்கள் இது வந்து ஈடி வந்து எல்லா வழக்குகளையும் ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக ஆதாரங்களை கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் ஒவ்வொருத்தரையும் அவர்கள் அணுகிறார்கள் ஆதாரங்கள் கையில் இல்லாமல் நீங்கள் போகவும் முடியாது ஏன்னா அந்த வழக்கு எப்படியா இருந்தாலும் கோர்ட்டுக்கு போக போகுது கோர்ட்டில் ஈடி பேச அவங்க அவங்களோட தரப்பு நியாயங்களை வைக்க தானே போகணும் இல்லையா அப்போ அவங்க வந்து நாங்கள் எந்த எவிடென்ஸ் இல்லாமல் போனோம் ஐயான்னு சொல்ல முடியுமா இப்போது புரியுது மேம் இப்போ இந்த ப்ரெஷர்லாம் ஸ்டாலின் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவார் சார் இனிமேல் அவர் அதாவது தலையை மீறி வெள்ளம் போயிடுச்சு இனிமேல் அவரால் ஒன்றும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அவர் வேணால் வேறு என்னது எங்களை மிதிச்சுப்பார் உதச்சுப்பார்னு ஏதாவது வீடியோ வேணால் வெளியிடலாமே ஒழிய இது எல்லாமே ஏன்னா வரிசையை ஒருத்தர் போயிருந்தால் பரவாயில்ல ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அடுத்த வரிசையில் ஒரு ஆறு பேர் மொத்தம் பதினோரு பேர் வந்து இம்மாதிரியான வழக்குகளை எதிர்கொள்ள போகிறார் அப்படின்னாலும் அது வந்து யாராலையுமே தாங்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது அத்தனை விதமான ஊழல்களையும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க மணல் நீங்கள் இந்த டிஎன் சாண்டுன்னு ஒரு சைட் இருக்கும் அந்த சைட்டுக்கு நம்மளோட கவர்மெண்ட் சர்வே அந்த சைட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் லாரி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் பத்தாயிரம் லாரிக்கு ஓனர் யாருன்னு பேர் இல்லை சார் பேர் என்ன மாதிரி தெரியுமா இருக்கு நோ நேம் பேர் இல்லாமல் அப்போ நீங்கள் என்ன அந்த பத்தாய
அப்ப நீங்க ஊழல் பண்றதுங்கிறது நீங்க தான் கையும் கலவுமா விஞ்ஞானமா பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் சயின்டிபிக்கா மாட்டிக்கிறீங்க அப்படிங்கறதான் இது வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இனிமேல் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதும் இந்த பிஜேபி அரசாங்கம் அப்படிங்கறத தாண்டி ஈடிங்கிற ஒரு தனி இன்ஸ்டிடியூஷன் இது நேர்மையாக செயல்பட்டு இந்த மாதிரி அறுபதாயிரம் கோடி எழுபதாயிரம் கோடி விஷயங்களை இது பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இவர்களுக்கு உரிய தண்டனையை பெற்று தந்து அதை மக்கள் முன்னாடி நிரூபிக்க வேண்டியது ஈடி அண்ட் ஐடியோட கடமை புரியுது மேம் திமுகவோட இன்னும் பல ஊழல்கள் வெளிவருமா அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ அந்த அமைச்சர்கள்லாம் இவ்வளோ ப்ரெஷர் தரதுனால தான் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை எதுவும் செய்யாமல் ஆட்சியை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலே ஸ்டாலின் காலத்தை கடத்துறாரா இல்லை ஸ்டாலின் பொதுவாகவே காலம் கடத்திக்கிட்டு தான் இருக்கார் இல்லை எதில் அப்படின்னா தன்னுடைய வாக்குறுதிகள் எதையும் நிறைவேற்றாமல் காலம் கடத்திக்கிட்டு இருக்கார் நிர்வாகிகள் யாரையும் எதுவும் செய்ய முடியாமல் காலம் கடத்திக்கிட்டு இருக்காரு தான் வந்து சர்வாதியாகரியாக மாறுவேன்னு சொன்னவர் இப்போ சர்வமும் இல்லாமல் அடங்கி போன ஒரு தலைவர் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா திமுக குறித்து திமுகக்காரர்கள் குறித்தும் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமும் வந்துகிட்டு இருக்கிற குற்றச் செயல்களும் அவர்கள் ஈடுபடுகின்ற குற்றச்சாட்டுகளும் அவர்களை வந்து திமுகவை வந்து பொதுவாக ஒரு கட்சியை எதிர்கட்சியை சேர்ந்தவங்கள்லாம் விமர்சிக்கணும் ஆனால் திமுக தன்னைத்தானே விமர்சிச்சுக்கிடும் அவங்களே உண்மையை கொண்டு வந்து கூட்டிடுவாங்க நீங்கள் யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டாம் நானே சொல்கிறேன் சரி இப்படி சொல்லியிருக்கார அந்த அதாவது ஆடியோ விட்டார் ஆடியோ அது அவர் விடலைன்னு சொன்னீங்க உண்மை கண்டறியலை நடவடிக்கை எடுக்கலை ஆடியோ விட்டால் தானே நீங்கள் இப்படி கடந்து போகிறீங்க வீடியோவே விடுறோம் அறுபதாயிரம் கோடின்னு அவங்க கட்சியிலேருந்தே ஒருத்தர் விடுறாரு அந்த அதுக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை என் கட்சியில் கட்சியிலேருந்து நீக்குன்னா கவர்மெண்டுடைய பணத்தை எடுத்ததாக அவர் சாட்டிய குற்றச்சாட்டு என்ன ஆறுது அறுபதாயிரம் கோடி அறுபதாயிரம் கோடி எப்படின்னா கடந்த வருடத்தில் இந்த வருடம் வந்து ஒரு நபர் வந்து அரசுக்கு ஒரு ஆர்டிஐயில் ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார் சமீபத்தில் அது எல்லாத்துலேயும் வந்தது க மணலில் அரசுக்கு ஏற்பட்ட வருவாய் எவ்வளோனா வெறும் பதினெட்டு கோடின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து மார்ச் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் ஆனால் இவங்க சொல்கிற குற்றச்சாட்டை பாருங்கள் அறுபதாயிரம் கோடினா இதற்கும் அதற்குமான வித்தியாசம் எவ்வளோ பெரிய மலை மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த குற்றச்சாட்டில் நிரூபிக்கப்பட்டால் அறுபதாயிரம் கோடி கனிம வளத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்டதுனா அது என்ன சார் அர்த்தம் அது எவ்வளோ பெரிய இழப்பு அதை அது குறித்து முதலமைச்சர் வருத்தமே படலை அது என்னமே தெரியாது அப் அப் அந்த வீடியோ தப்புன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை கும் அவர் உங்கள் குடியாத்தம் குமரன் இல்லை வேறு ஏதோ சாமரன்னு சொல்ல போகிறீங்களா இல்லை என்ன ஏதாவது ஒன்று வரணும் இல்லை அப் அவர் மீது ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்களா அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா பொய்யான தகவலை பரப்பினாருன்னு எதுவுமே செய்யலைன்னா என்ன சார் அர்த்தம் இப்போ இது நாங்கள் சொல்லலை உங்கள் கட்சிக்குள்ளே இருந்து வருது ஏன்னா பேரலில் யார் இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க தான் சொல்ல முடியும் அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு அரசு அதி நிர்வாகத்தில் இப்படிலாம் செய்ய முடியும்னா எங்களுக்கு அதிமுகவுக்கு அப்படி தெரியாது ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ கோடிகள் அதாவது ஏழு மாதத்தில் முப்பதாயிரம் கோடினா இப்போ ரெண்டரை வருஷமாக இருக்குது இப்போ ரெண்டரை வருஷத்தில் அவர் அறுபதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறாரா இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குல்ல அப்போ இதில் வந்து திமுக வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் எல்லாத்திற்கும் குழு அமைப்பவர்கள் குழு அமைக்கின்ற ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீங்கள் தயவுசெய்து ஒரு குழுவை போடுங்க அந்த குழுவில் உங்கள் அமைச்சரவையில் யார் யாரெல்லாம் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னு உண்மையை கண்டறியுங்க எது எதுக்கெல்லாமல் ஃபேக் பைண்டிங் குழு போடுறீங்க இதுக்கு உண்மையை கண்டறியும் குழு போடுங்க இதுக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ பெரிய வருவாய் வந்து அரசியலிருந்து சுரண்டப்படுறதுன்னு நம்ம கட்சிக்காரங்களே சொல்கிறாங்களே அப்போ இதை உண்மையிலே இதை ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்துக்கணும் சமூக நீதிக்கு குழு போடலான்னு நினைக்கிறீங்க எல்லாத்துக்கும் குழு போடுற நீங்கள் உங்களுடைய கட்சியிலிருந்து வருகின்ற இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன குழு போ குழுக்கு போடணும் அதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்லையா இப்போது இப்போ ஈடி மீது எனக்கு ஒரு வருத்தம் உண்டு என்ன வருத்தம் அப்படின்னா பழைய வழக்குகள் இதெல்லாம் இது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற வழக்குகள் நீங்கள் இப்போ வந்த வழக்குகளுக்கு ஏன் இன்னும் சம்மன் கொடுக்கலங்கிறத எங்கள் கேள்வி அறுபதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறாங்களே உடனே விசாரிங்க விசாரித்து பார்த்துட்டு அதுக்கு சம்மன் போடுங்க அப்போ தான் சிண்டைக்கல் கான்செப்டு இதெல்லாம் வரும் இப்போ தம்பி சொன்ன மாதிரி இவரு எங்களை கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க உங்களை கஷ்டப்படுத்தணுன்னா நீங்கள் இப்போ செஞ்சுறது கஷ்டப்படுத்தலை இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பண்ண வினைக்கு இப்போ அனுபவிக்கிறீங்க வினை விதித்தவன் வினை அறுத்து தான் ஆனுவார் வழி கிடையாது இப்போ நடந்ததுக்கு ஈடி இன்னும் ஒன்றும் செய்யலையேன்னா அப்போ ஈடி மீது எங்களுக்கும் வருத்தம் இருக்குது முப்பதாயிரம் கோடின்னு சொல்கிறாங்க டேப் வந்திருக்கு அதனுடைய
அது எப்போ அனுப்புவீங்க அப்போ ஈடு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி எழுதல இவ்வளோ ஸ்லோவாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா எப்படி பிடிக்க முடியும் ஆட்சியை முடிஞ்சிரும் போல தெரியுதா இதோட ஓடிட்டாங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது பணம் போயிடும்ல அரச தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பணமாச்சே தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலனுக்கு செலவு செய்ய வேண்டிய பணமாச்சு இல்லையா அப்போ இந்த அவசரம் இந்த அவர்கள் தருகிற குற்றச்சாட்டுகளிலும் விரைவாக சம்மன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது ஏன்னா இவர்கள் குடி குறிப்பிடுகிற தொகை மிக மிக பெரிய தொகை இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் உலக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு துறை சார்ந்தவர்கள் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறார்களா இந்த மணி வேல்யூ இவ்வளோ குறுகிய காலத்தில் அப்படின்னா அது அந்த அந்த நிர்வாகத்தை நாம் எங்கே பார்க்கறது துக்ல தர்பாரில் விட மிக மோசமான ஒரு தர்பார் ஆட்சியில் நம்ம இருக்க மாட்டோம் நிலையில் நன்றி சார் நன்றி சார் ஜி ஜி சிவா சார் இப்போ என்ன உண்மையிலே இவங்களாம் இதெல்லாம் சொல்கிறத பார்த்தா உண்மையிலே பயம் வந்துருச்சா சார் உண்மையிலே பயம் யாருக்கு என்று சொன்னால் இவ்வளவு பொய்யான தகவல் திருட்டி நாம் ஒரு துறையை ஏவி விடுவோமே இந்த அரசு பயப்படாமல் சிறைக்கு கூட செல்ல தயாராக இருக்கிறார்கள் ஒழிய பொய் நாம் பிடிக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்கு இவர்கள் ஏன் உள் வரவில்லை என்று அந்த அச்சம் மத்திய பாஜக இருக்கு மீண்டும் மீண்டும் குற்றச்சாட்டு முதல் சுற்றிலே சொல்லி இருக்கிறேன் அதாவது கொஞ்சமாவது ஒரு முகாந்திரம் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுது போன்று எதிர்கொள்ளலாம் முகாந்திரம் இல்லாத வழக்கை நீதிமன்றத்தின் நாடி தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் சொல்ல முடியும் ஒன்று இவருடைய அஜெண்டா சொல்லுகிறேன் முதலில் கொங்கு மண்டலத்தை கொங்கு மாநிலத்தில் கையில் எடுத்து அந்த மாவட்டங்கள் திமுக வலுவிழக்க செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே ஒரு அமைச்சரை கையில் எடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே அங்கே வலுவிழக்க செய்ய வேண்டும் என்று அங்கு ஒரு அமைச்சரை கையில் எடுக்கிறார்கள் இப்போது இந்த புறம் விழுப்புரத்தில் இந்த வடக்கு மண்டல சென்று இங்கே விழுப்புரத்தில் சென்று மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு பொன்மொழி அவர்களும் அங்கே இளைஞரணி முகமாக திகழக்கூடிய திரு கௌதமி சிகாமணி எம்பி அவர்களும் கையில் எடுத்து இது புறம் ஒரு புறம் இவருடைய அஜெண்டா நிறைவேற்ற துடிக்கிறார்கள் அப்போது அடுத்த ஒவ்வொரு மினிஸ்டரை வச்சு ஊழல் பண்றது நீங்க தான் இல்லை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாணவ அமைச்சர்கள் மீதும் இந்த போலியான குற்றச்சாட்டை வைத்து மக்கள் மத்தியில் தவறாக சித்தரித்து திமுக வலுவிழக்க செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒற்றை காரணத்தை மையப்படுத்தி இவர்கள் குதிரை சவரை செய்வதை நினைத்து இவர்கள் பாடம் ஆற்றில் குதிக்க மத்திய பாஜக தயாரிக்க வருவதாக தான் மக்களுடைய கருத்தாக நம்ம உண்மையிலே ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் இருக்க உங்களோட மினிஸ்டர் மேலே இருக்க குற்றச்சாட்டுலாம் நிறுவனம் ஆச்சுன்னா அடுத்து நம்ம எலெக்ஷனில் எப்படி சமாளிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற பயம் உண்மையிலே உங்களுக்கு இவர்கள் நிறுவனம் செய்வதற்கு அங்கே எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை இப்போது திரு மாண்புமிக அமைச்சர் ஏவா வேலு அவருடைய வீட்டிலே சென்றார்கள் ஏதாவது காட்டினார்கள் அவர் என்ன வெளியே வந்து சொன்னார் என்னிடம் ஒத்த ரூபாயும் எடுக்கவில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது அப்போது இவர்கள் எந்த ஆதாரத்தை வைத்து சென்றார்கள் ஒன்றுமேலே அவரை இவர் அடிப்பணியை வைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஆதாரத்தோடு செல்கிறார்கள் எப்படி இது வெற்றி பெற முடியும் நன்றி 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 ஆகவே நீங்கள் ஒரு வரியில் முடிக்கிறேன் சகோதரர் மதிப்பிற்குரிய அதிவிர பாண்டி பாண்டியன் அவர்கள் சொல்லுகிறார் நான் வாரப்பத்திரிகை படித்தேன் சுமார் பத்து நபர்களை மாநில அமைச்சர் பட்டியலை அமலாக்கத்துறை செய்திருக்கிறது பட்டியலில் வலயத்தில் வைத்திருக்கு நான் படித்தேன் என்று சொல்லுகிறார் நான் அமலாக்கத்துறைக்கு இப்போது ஒன்று நேர்முக சொல்லுகிறேன் நேரடியில் உங்களை பார்வைக்கு நீங்கள் எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய பொய்யான குற்றச்சாட்டில் சிக்க வைக்க வேண்டும் என்கின்ற அமைச்சனுடைய எண்ணிக்கை பத்து ஆனால் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாநிலம் திமுக கெத்து என்கிற நன்றி 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 சார் கலை சார் சார் இப்போ வந்து பொன்முடி அவர்கள் இந்த ஈடி சம்மன் அனுப்பியிருக்காங்க இதில் ஆஜரானா அவருக்கு என்ன ஆகும் ஆஜர் ஆகலைன்னா அவருக்கு என்ன பிரச்சனை ஆகும் ஆஜர் ஆகலைன்னா வாரண்ட் கொடுப்பாங்க ஆஜர் ஆகலைன்னா ரெண்டு இன்னொரு தடவை சம்மன் கொடுப்பாங்க ஆஜர் ஆகலைன்னா வாரண்ட் கொடுப்பாங்க இப்படி வாரண்ட் கொடுப்பாங்க அதுதானே நடக்கும் பிறகு அங்கே போய் சரண்டர் ஆகி நீங்கள் ஜாமீன் எடுக்கணும் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி அப்படி தானே வாரண்ட்டுக்கு போகாம பிடிவார இது சம்மனுக்கு போகாம பிடிவாரன் கொடுத்த பிறகு அது போய் இப்போ பெயில் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இன்னும் கூட பெயில் தான் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அதே நிலைமை தான் இவருக்கும் ஏற்படும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேங்க திமுகவினுடைய வரலாறு என்பது அண்ணாவுக்கு பின்னாடி ஊழல் வரலாறு தான் சர்க்காரியா கமிஷன் செஞ்சாங்க ஆட்சியில் இருக்கும் ஊழல் பண்ணுவாங்க அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்வதற்கு பிறகு பல ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆட்சியில் இருந்தப்போ சர்க்காரியா கமிஷன் ஊழல் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது அதுக்கு பின்னாடி யார் அந்த சர்க்காரியா கமிஷனை அமைத்தார்களோ இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்களிடமே காலில் விழுந்து அவர்கள் மூலமாகவே அந்த கமிஷனை ரத்து செய்தார்கள் அடுத்து யூபிஏ ஆட்சியில் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில்
முயற்சிகளிலே தங்கள் காலத்தை விரயமாக்கினார்கள் இரண்டு மத்திய அமைச்சர்கள் ஊழலுக்காக மன்மோகன் சிங் அவர்கள் அவர்களை ராஜினாமா செய்யற அடுத்த ரெண்டாவது சுருக்கமாக தான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் இதை விட சுருக்கமாக எனக்கு பேச தெரியாது அப்ப அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று சிபிஐ தன்னுடைய கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு உச்ச நீதிமன்றம் அப்ப கூட என்ன பண்ணாங்க இவங்க அந்த சிபிஐ அந்த சூச்சி வழக்கில் ஆதாரங்களை எல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு அதில் இட்டு கட்டுற வேலையை செஞ்சாங்க அதனால தான் அந்த கேஸில் தப்பிச்சாங்க இவங்க இதுதான் அவங்களுடைய வேலை இப்பயும் இப்ப பல்வேறு வழக்குகள்ல மாட்டிட்டு இப்ப வந்து தொடர்ந்து இந்த மூத்த அமைச்சர்கள் எல்லாமே இந்த திமுகவுக்கு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலேயே செயல்படுற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இது எப்படி இல்ல திமுக எப்போது நல்ல பேர் இருந்துச்சு இல்ல மக்கள்கிட்ட திமுகவுக்கு திமுக உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள நீங்க இங்க ஊடகத்துல இருக்காங்க பொதுமக்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா திமுக என்றால் ரவுடிசம் கெத்துன்னு சொல்றாரு அவர் அப்படித்தான் சொல்ல ஆகணும் பாவனா அவர் அப்படித்தான் சொல்லி ஆகணும் அது அவங்களுக்கான நேரம் உங்க பேச திமுக என்றால் ரவுடிசம் திமுக என்றால் ஊழல் இந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து மறைக்கவே முடியாது இந்த இப்போ நீங்க என்ன கேட்டீங்க அவர்களாக இருந்தார் ஏற்கனவே இந்த இதுல இவ்வளவு வழக்குல நம்ம மாட்டி இருக்கமே அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டோட மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக ஈடி கையில் எடுக்க போறது என்னது மணல் கொள்ளை நீங்க அன்னைக்கு அதுக்கு பயந்திருந்தீங்கன்னா மனசாட்சியோட அதை ஐயோ நம்ம இவ்வளவு தப்பு செஞ்சிட்டமே நீங்க யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இப்படி எத்தனை எத்தனை லட்சம் டன் மணல் காணாம போயிருக்குது அதை எவ்வளவு தூரம் இவங்க இது பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க மக்களும் பார்க்குது மத்திய அரசும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஈடி டிபார்ட்மெண்ட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது நம்ம எல்லாருமே இந்த பிரச்சனையை வந்து என்னன்னா வெறும் பணம் சம்பந்தப்பட்டதோடு மட்டும் பார்க்குறோம் நீங்க அந்த செம்மன் குவாரி வழக்காக இருந்தாலும் சரி இந்த மணல் கொள்ளை வழக்காக அடுத்து வரப்போற வழக்காக இருந்தாலும் சரி இது என்ன அப்படிங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட வளம் சார் நில வளம் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் மணல் இவ்வளோ தூரம் அல்ல அல்ல என்ன ஆகும்னா இப்போ திடீர்னு ஏதாவது ஒரு வெள்ளம் வந்தது அப்படின்னா அது பெரும் பாதிப்பு அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கு உண்டாகும் அதே மாதிரி இந்த செம்மண் இவங்க வந்து அதிகமாக அழுனாங்கல்ல அதனால் ஏற்படக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை மிக நிச்சயமாக இதே அரசாங்கம் அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அது என்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டறியணும் நேர்மையாக இருந்தால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அரசாங்கம் அதை கையில் எடுக்கலன்னா மற்ற அமைப்புகள் மற்ற என்ஜிஓஸ் இதை கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்கன்னா அதுதான் இந்த அரசாங்கத்துக்கு ஏற்பக்கூடிய மிகப்பெரிய அவமானம் தலைகுனி புரியுது மேம் நன்றி மேம் இன்னும் இந்த அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கில் என்னென்னலாம் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் நேரத்தை செலவிட்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்த கருத்துரையாளர்களுக்கு நன்றி மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்